നമസ്കാരം ഒരിക്കൽ കൂടി ഡയബറ്റിക് കെയർ ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത പതിപ്പിലേക്ക് നിങ്ങളെ എവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വ്യക്തിബന്ധങ്ങളെ ഏറ്റവും ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന സർവ്വസാധാരണമായതും എന്നാൽ എല്ലാവരും പുറത്തു പറയാൻ മടി കാട്ടുന്നതുമായ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഗെസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് വായനാറ്റം 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 എന്ന് പറഞ്ഞ അത് കൂടുതൽ വിശകലനത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ കൂടുതൽ വിശദീകരണത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്താണ് വായനാറ്റം എന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മറ്റുള്ളവർ നമ്മളിൽ നിന്നും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് പക്ഷെ നമുക്ക് സ്വയം ഇത് ബോധ്യം ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വായനാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യം എനിക്കുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എന്നോട് വളരെ അടുത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന രോഗിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കൾക്കോ എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ ആർക്കെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വിഷമത ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ വായന പിന്നെ നമുക്കത് പുറത്ത് പറയാനും പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പുറത്തൊരു കുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കിയൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് പറയാം എനിക്ക് എൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് പോയി പറയാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് വാങ്ങാറ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി പറഞ്ഞ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആരും അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയില്ല നമുക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി എംബാരസിങ് സിറ്റുവേഷൻ പിന്നെ സാമൂഹിക ജീവികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരിൽ വളരെയേറെ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് ഈ ദുർഗന്ധം വിവാഹമോചനങ്ങൾക്ക് പോലും ദുർഗന്ധം കാരണമാവാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രമേഹ രോഗികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന വിഷയം ദുർഗന്ധമാണ് കാരണം പ്രമേഹ രോഗികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിഞ്ചവൈറ്റിസ് അതായത് മോണകളിൽ ഉള്ള പഴുപ്പാണ് മോണകളിലെ പഴുപ്പായ ജിഞ്ചവൈറ്റിസ് ആണ് പ്രമേഹ രോഗികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫാക്ട് പ്രമേഹ രോഗികൾ എല്ലാത്തവരിൽ കൂടി കാണുന്ന സർവ്വസാധാരണമായ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ജിഞ്ചവൈറ്റിസിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മോണകളുടെ ഇൻഫെക്ഷനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷനെയാണ് ജിഞ്ചവൈറ്റിസ് എന്ന് വാക്കിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രമേഹത്തിൽ ഈ ജിഞ്ചവൈറ്റിസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നതും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങളും പിന്നെ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് അതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ സങ്കീർണതകൾ എല്ലാം സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രമേഹ രോഗികൾ ജിഞ്ചവൈറ്റിസ് കൂടുതലുണ്ടാകുന്നത് ജിഞ്ചവൈറ്റിസ് കൂടുതലുണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹം തന്നെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ് കണ്ടീഷനാണ് അതായത് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറഞ്ഞു വരാനുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ പൊതുവെ പ്രമേഹ രോഗികൾ എല്ലാത്തവരിൽ പോലും സർവ്വസാധാരണമായ ജിഞ്ചവൈറ്റിസ് പ്രമേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഒരു എന്താ കാട്ട് തീ പോലെ മോണകളെ മൊത്തത്തിൽ അത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആക്കി കളയും അതാണ് പ്രമേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നം രണ്ടാമത്തേത് പ്രമേഹ രോഗികളിലും പൊതുവെ ഡ്രൈ മൗത്ത് ഉണ്ടാവും ഡ്രൈ മൗത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്നുള്ള ഉമിനീർ പ്രവാഹം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കാറില്ല പ്രമേഹ രോഗികളിൽ പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം പ്രമേഹം കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ശരീരത്തിലെ ജലാംശം കുറയും കാരണം ഇവർക്ക് മൂത്രം കുറേ കൂടുതൽ പോകാറുണ്ട് അതിനാൽ ശരീരത്തിലെ ജലാംശം കുറയുകളും കുറയുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വായ ഉണങ്ങി പോകുന്ന വളരെ വരണ്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയും കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനം കുറയുന്നത് കാരണവും പിന്നെ പൊതുവെ ശരീരത്തിലെ ജലാംശം കുറയുന്നത് കാരണവും വായ ഉണങ്ങി പോകുന്നതിൻ്റെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടും മോണകളിൽ പഴുപ്പ് വരാം ഉമിനീരാണ് മോ വായയുടെ ഒരു വലിയൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം അതായത് ഉമിനീരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പല പദാർത്ഥങ്ങളും രോഗാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വായയിലൂടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പല രോഗാണുക്കളെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ആണ് നോർമലി സംഭവിക്കുന്നത് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ഈ പ്രക്രിയ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കാറില്ല അതിനാൽ ഇവർക്ക് മോണുകളിലുള്ള പഴുപ്പ് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ മോണകളിലെ പഴുപ്പ് പ്രമേഹത്തിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു സംശയം വേണ്ട ജിഞ്ചവൈറ്റിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിൽ ഡയബറ്റിക് കൺട്രോൾ വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നേടിയെടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായതൊന്നാണ്
പ്രമേഹ നിയന്ത്രിക്കാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗിയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മോണകളിൽ പഴുപ്പ് വരും പ്രമേഹ നിയന്ത്രണാതീതമാണെങ്കിൽ മോണകളിലെ പഴുപ്പ് വഷളാവുകയും അതിൻ്റെ അത് പടർന്നു പിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ പല്ലുകളെ പല്ലുകളുടെ വേരുകളെ ബാധിക്കുകയും പെരിയോഡോണ്ടൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ തള്ളിവിടുകയും ചെയ്യും പെരിയോഡോണ്ടൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല്ലുകളുടെ വേരുകൾ മോണകളെയും മോണകളിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഈ പഴുപ്പ് പല്ലുകളുടെ വേരുകളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പെരിയോഡോണ്ടൈറ്റിസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെരിയോഡോണ്ടൈറ്റിസ് വേറെ പല കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വഴി തെളിക്കാം പെരിയോഡോണ്ടൈറ്റിസ് വഴി നിങ്ങളുടെ അസ്ഥികൾക്ക് അതായത് താടി അസ്ഥികൾക്ക് കീഴ്ത്താടിയും മേൽത്താടിയുടെയും അസ്ഥികളിലേക്ക് പഴുപ്പ് കയറുകയും ഓസ്റ്റോമൈലൈറ്റിസ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാം അതായത് അസ്ഥികളിലേക്ക് ഈ പഴുപ്പ് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ മോണകളിലെ പഴുപ്പ് ഒരു ചെറി ഒരു ചില്ലറക്കാരനായിട്ട് കരുതരുത് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രമേഹ രോഗികൾ രോഗനിർണയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ നിർബന്ധമായും ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണുന്നു അതേപോലെ പല്ലുകളിൽ ദുർഗന്ധം ആരെങ്കിലും ദുർഗന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം ചികിത്സ ഒഴിവാക്കി ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പലരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ മാർക്കറ്റ് മറ്റേ കടയിൽ പോയിട്ട് മൗത്ത് വാഷ് വാങ്ങിക്കും മൗത്ത് വാഷ് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തെറ്റാണത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പെരിയോഡോണ്ടൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവാം അത് നിർണ്ണയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡെൻറ്റിസ്റ്റിന് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല പുറമേ പലപ്പോഴും ഒന്നും കണ്ടെന്നിരിക്കില്ല പുറമേ നിങ്ങൾക്ക് വേദന പോലും ഉണ്ടാവാറില്ല പല ദന്ത പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പഴുപ്പുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊന്നും പലപ്പോഴും വേദന ഉണ്ടാവാറില്ല പ്രമേഹ രോഗികളിൽ പക്ഷെ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കും അപ്പോൾ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് എൻ്റെ അടുക്കൽ വിടും ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ പല്ലിനാണ് പ്രശ്നം ഞാൻ ഇത് എഴുതി വിടും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണാതെ തന്നെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിനോടും ഞാൻ പല്ലിന് കുഴപ്പം അവർക്ക് പല്ലിന് കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ അംഗീകരിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പ്രമേഹ രോഗികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വളരെ ഞാൻ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ല ഞാൻ വളരെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന പോയിൻറ്റ്സ് തത്വങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ വടിയെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ പങ്കുവെക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിൽ പലപ്പോഴും വേറെ വേസ്റ്റ് കോളാണ് പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിലും പലപ്പോഴും ഇൻസുലിൻ വേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള പേഷ്യൻസിന് പല്ലിനോ മോണകൾക്കോ പഴുപ്പുള്ള പേഷ്യൻസിന് ഇൻസുലിൻ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഗുളികകളിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രമേഹ രോഗികൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാ ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യവും എന്നാൽ പലരും ചെയ്യാത്തതുമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യവും ഇതാണ് അവരാവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാറില്ല വെള്ളം കുടിക്കുക വായയിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഈർപ്പ ഒരു മോയ്സ്ച്ചർ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് വായ ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് ഉണ്ട് പലർക്കും ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയത്ത് വായന ആ പൊളിച്ച് വാ പൊളിച്ച് കിടന്നു അത് നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതല്ല വേറെ പല കാരണങ്ങളാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഡീവിയേറ്റഡ് നേസൽ സെപ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നേസൽ പോളിപ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് ഉണ്ടാവാം അവർ വായലൂടെ ആയിരിക്കും ശ്വാസോശ്വാസം ചെയ്യുന്നത് ഉറക്കത്തിൽ അപ്പോൾ അവിടെ അറിയാതെ തന്നെ അവരെ വാ പൊളിച്ച് പൊളിഞ്ഞു പോകും എന്നിട്ട് അവർ വായലൂടെ ശ്വാസം അപ്പോൾ വായലൂടെ ഇങ്ങനെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ വാ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയി പോകും ഉണങ്ങിപ്പോകും ഇപ്പോൾ ഉണങ്ങി പോയ വായയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോണകൾക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നതും ഈ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാകുന്നതും ഹോർമോണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ വേണം ചികിത്സിക്കാൻ അപ്പോൾ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രഷിങ് അപ്പോൾ ബ്രഷിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി തെറ്റിദ്ധാരങ്ങളുണ്ട് പരസ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ടൂത്ത് ബ്രഷ് കൈ പിടിച്ച് അതിൽ നീളത്തിൽ അല്ലേ ഒരു
അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഹാർഡ് ഗ്രേഡ് ഹാർഡ് ബ്രിസിൽസ് ഉള്ള ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കരുത് കഴിവതും സോഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക സോഫ്റ്റാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അതിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു തുള്ളി പേസ്റ്റ് വെക്കുക എന്നിട്ട് റൗണ്ട് സെർക്കുലർ മൂവ്മെൻസിൽ വേണം നിങ്ങൾ പല്ല് തേക്കാൻ ഫ്ലോസിങ് വളരെ നല്ലത് ഡെൻറ്റൽ ഫ്ലോസിങ് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും പരിചയം ഉണ്ടാവും എസ്പെഷ്യലി എബ്രോഡ് ഉള്ളവരിൽ ഇത് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ശീലമാണ് പല്ല് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവർ ഫ്ലോസ് ഉപയോഗിച്ച് പല്ലുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഭാഗം അവർ വൃത്തിയാക്കും അതിനാണ് ഫ്ലോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണാറുള്ള ഒരു സ്വഭാവം ടൂത്ത് പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്ന് സേഫ്റ്റി പിന്ന് പിന്നെ ചിലർ തീപ്പെട്ടി മറ്റേ തീപ്പെട്ടി കൊള്ളിയില്ലേ കൊള്ളി ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് പല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ കുത്തിക്കയറ്റുന്നൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടത് ദൈവത്തോർത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ അത് നിങ്ങളുടെ മോണകളിൽ ഭയങ്കര പരിക്ക് പറ്റിക്കും പരിക്ക് പറ്റാനിടയാക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ദന്തപ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാക്കുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ടൂത്ത് പിക്സ് കഴിവതും ഉപയോഗിക്കരുത് ടൂത്ത് പിക്സ് ഈ പറയുന്ന ഞാൻ എപ്പോഴും ടൂത്ത് പിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് അത് ഞാൻ തുറച്ചു പറയും പക്ഷേ ദന്തരോഗമുള്ളവർ കഴിവതും ടൂത്ത് പിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി പിന്നോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ വൃത്തിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കരുത് അപ്പോൾ ഹാലിറ്റോസസ് പിന്നെ ബാഡ് ബ്രത്ത് ഹാലിറ്റോസസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സാങ്കേതിക പദം കേട്ടോ ഈ വായനാറ്റം എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ സാങ്കേതികമായ പദം ഹാലിറ്റോസസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഹാലിറ്റോസസ് വരാൻ ഇപ്പോൾ വായല കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു വായല അല്ലാണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ മൗത്തിലല്ല ഓറൽ റീജിയനിൽ അല്ലാണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ബാഡ് ബ്രത്ത് വരാം ഉദാഹരണം ക്രോണിക് സൈനസൈറ്റിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിൽ ഇത് വരാം ബാഡ് ബ്രത്ത് വരാം ശ്വാസനാളത്തിലേക്കോ താഴോട്ടാണെങ്കിലും ലങ്സ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രോഗങ്ങൾ കാരണം ബാഡ് ബ്രത്ത് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഗ്യാസ് അതായത് വയറിൻ്റെ അകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് കാരണം ബാഡ് ബ്രത്ത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചിലവർക്ക് അപ്പോൾ ബാഡ് ബ്രത്തിന് വായലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല മോണരോഗം മാത്രം എല്ലാ കാരണങ്ങൾ വേറെ പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ചെടുത്ത് അടുത്ത അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം ചികിത്സിക്കുന്നതിലാണ് അർത്ഥം ഒരുക്കുന്നത് ഏറ്റവും സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കാണുന്നത് മോണ മോണയിലെ പ്രശ്നമായ ജിഞ്ചുവൈറ്റിസ് ആണ് എന്ന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു ഒരു കാര്യം കൂടി ഡയബറ്റിക്സ് നമ്മൾ കാണാറുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പല്ലുകൾക്ക് പലപ്പോഴും ഡയബറ്റിക്സിൻ്റെ പല്ലുകൾക്ക് നല്ല തേയ്മാനം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ പല്ലുകൾ തേഞ്ഞ് തേഞ്ഞ് ഒരു മൂല ചിലപ്പോൾ ഒരു മുള്ള് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്ലിൻ്റെ വളരെ റഫ് എഡ്ജല്ലേ അതുപോലെ ആയി വരും അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്താ പറ്റണമെന്ന് വെച്ചാൽ നാക്ക് അനങ്ങുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിയുമ്പോൾ നാക്ക് അവിടെ മുട്ടുമല്ലോ നാക്ക് അവിടെ മുട്ടി മുട്ടി അവിടെ പൊട്ടാറുണ്ട് പക്ഷേ അവരതറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വായൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ഓൾ സോർട്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ബാഡ് ബർത്ത് അപ്പോൾ വായൽ ആഫ്റ്റർ സൾസേഴ്സ് അതായത് അൾസേഴ്സ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വ്യക്തികൾ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പല്ല് ചെയ്ച്ച് വാ കഴുകിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ വായ സ്വയം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നാക്കിൻ്റെ സൈഡ് കവിളിൻ്റെ ഉൾവശം മോണകൾ മോണകൾ പിന്നെ പല്ലുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കാണാൻ സാധിച്ചാൽ നല്ലത് പിന്നെ മേൽ താടിയുടെ അതോ മുകളിലത്തെ താടിയുടെ മുകളിലുള്ള ഭാഗം പാലറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഹാർഡ് പാലറ്റുണ്ട് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റുണ്ട് ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് സ്വയം പരിശോധിച്ച് നോക്കാൻ സാധിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും ആൻഡ് നല്ല നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രമേഹമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിനൊരിക്കൽ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിനുള്ളിലൊക്കെ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണേണ്ടതുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർ നിർബന്ധമായും ആറുമാസത്തിലൊരിക്കൽ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പ്രമേഹ രോഗികളെല്ലാപ്പോഴും അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡയഗ്നോസിസ് ഒരു ഡെൻറ്റൽ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് പറയുന്ന അവർ നിർദ്ദേശാനുസരണം നിങ്ങൾ ഡെൻറ്റൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക വേറെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ച് ഇവിടെ കമൻസിൽ ദയവായി രേഖപ്പെടുത്തുക നന്ദി നമസ്കാരം Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.